చేస్తుంటారు ఇప్పుడు మన గెస్ట్ గా వచ్చారు సో మీరు అందరు మాట్లాడడానికి రెడీ ఉంటే ఆయన కూడా రెడీగా ఉన్నారు అన్న మీరు రెడీగా ఉన్నారు నేను రెడీ యా హీ ఇస్ రెడీ అండ్ యూ పీ ఆల్సో బీ రెడీ అన్న మీ పేరు కోటేశ్వరరావు వై కోటేశ్వరరావు వై నాట్ లక్ష్మీశ్వరరావు ఆర్ బాబిట్స్ ఈశ్వరరావు హ్యాబిట్స్ తర్వాత కోటి వస్తుంది కదా కాదు హ్యాబిట్స్ ప్లేస్ గురించి కదా మా తాత గారి పేరు ఓ కోటేశ్వరరావు అని మీ తాత గారి పేరు బాలకోట అని పేరు బాలకోట సో యాక్చువల్ పేరు బాలకోటేశ్వరరావు బాలకోట బాల ఎగిరిపోయింది స్కూల్ లోకి రాకముందు ఆయన కొంచెం పెద్ద ఆడ అయిపోయారు కదా బాల తర్వాత మేజర్ అయిపోయారు కాబట్టి తీసేశారు సో మీరు చాలా సినిమాల్లో చూసాం మేము మొత్తం బయట కాలర్ జాబ్ ఓన్లీ అంటే ఏదైనా సాఫిస్టికేట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా డాక్టర్ లాగా లేకపోతే ఇంకేదో అంటే పిచ్చి క్యారెక్టర్లు చెత క్యారెక్టర్లు రేపులు కిచ్ చేసే దొంగలు దోపిడీ లాంటివి ఏమి కాకుండా ఓన్లీ ఆ లుక్ వల్ల ఇస్తున్నట్టు ఉంది మీ క్యారెక్టర్లు పైగా మీ వాయిస్ కూడా బేస్ వాయిస్ అండి ఇది చిన్నప్పటి నుంచి కదా ఇది ఇంత గంభీరమైన వాయిస్ చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఎట్లా ఉంటుంది ఉండదు మధ్యలో న్యాచురల్ గా వచ్చింది అదంతే ఓహో సూపర్ వాయిస్ బేస్ వాయిస్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి మీ వాయిస్ మీ వాయిస్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అండ్ మీ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మీకు చాలా అందంగా అనిపిస్తున్నారు మీ కాలేజ్ డేస్ గురించి చెప్పండి ఎట్లా ఉన్నారు మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉండేది మీకు కాలేజీలో అందంగా లేదు ఇదే ఇది ఎక్కడ కూడా ఊళ్ళే కదా అచ్చా చాలా మొరటిగా రఫ్గా పక్క ఒక ఊరు వాడు ఎలా ఉండేవాడు అలా ఉన్నాను ఓహో కానీ ఇప్పుడు మరి చాలా పాష్గా ఉన్నారు ఇప్పటి అంచనా వేసి అప్పటి అంచనా వేస్తే కనుక బాగా చాలా పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉండేది ఎందుకు అన్నట్టు ఫాలోయింగ్ ఏం లేదు ఓహో మామూలుగా ఉన్న అసలు పట్టించుకుని అసలు అది గమనించే అంత ఇది లేదు అచ్చా ఎందుకదా అంత బాగా చదువుకున్న స్టూడెంట్ బాగా స్టడీ స్టడీస్ నార్మల్గానే ఎక్కువ ఏం కాదు బట్ స్కూల్ అయితే స్కూలు లేకపోతే అగైన్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వ్యవసాయం కావచ్చు పనులు కావచ్చు వాటిలో ఏ ఊరు మీద యాక్చువల్గా బోధన్ దగ్గర మినార్పల్లి బోధన్ అంటే నిజాంబాద్ డిస్టిక్ మీరు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ వాళ్ళ ఓ నిజాంబాద్ డిస్టిక్ అంటే మీ పాత్రలు అవన్నీ చూస్తుంటే మేము మొత్తం మీ భాష తీరు మీ ఆంధ్ర స్లాంగ్ అంతా చూస్తుంటే పక్క ఆంధ్ర అనుకున్నాం అంటే తాతలు అక్కడ నుంచి బట్ మే తాతలు ఇక్కడికి వచ్చారు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీస్లో హలో హలో అమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఏం పేరు మాధురి ఎక్కడ నుంచి మాధురి కొత్తపేట నుంచా పాతపేటలు ఎందుకు లేరు మీరు పాతపేటలు ఎందుకు లేరు కొత్తగా ఉంటుంది మీకు కొత్తగా వచ్చారు కొత్తపేటకు వచ్చారు యా యా మా మా కొత్తపేట నుంచి కొత్త ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ కోటేశ్వర కోటేశ్వర వారితో మాట్లాడండి ఓ చూస్తున్నారా సార్ మాట్లాడు చెప్పండి అమ్మా గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా డ్రీమ్ రోల్ అంటే ఒక తాతయ్య వేషం చేయాలని ఉందమ్మా అంటే ఏజ్ అని కాదమ్మా ఒకటి క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసింది ఉంది అది మాట్లాడుతా ఉన్నాం అది కనుక ఓకే అయితే ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అతను ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ సొసైటీకి ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తాడు అనేది సబ్జెక్ట్ అది అంటే మీకు తాతయ్య లాగా చూసే కంటే అసలు మీరు అప్పుడప్పుడు అంత గంభీరంగా అలా మాట్లాడుతుంటారు కదా బాగా అనిపిస్తుంది సార్ యాక్చువల్లీ మీరు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కి పర్ఫెక్షన్ అనేసి అనిపిస్తుంది సార్ నిజంగానే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా మీకు ఏ క్యారెక్టర్స్ నచ్చాయి హలో మాధురి గారు చెప్పండి మీరు మాట్లాడట్లేదు కొత్తపేటలో ఉన్నారు అంటున్నారు మీరు అంత రిపేర్ అవుతున్నాయి అంత సౌండ్ అంతా మంచి క్యారెక్టర్ అమ్మా సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి ప్లస్ అత్తారింటికి దగ్గర రెండు కూడా వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ త్రివిక్రమ్ గారు చేయించారు హలో సార్ మంచి క్యారెక్టర్ అమ్మా బాగుంది ఐ ఎంజాయ్డ్ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు అవును సార్ ఒక రెండు మూడు డైలాగ్ లున్న సూపర్ గా ఉన్నాయి సార్ చాలా బాగా చెప్పారు ఎనీవే సార్ హ్యాపీ ఫీలింగ్ అవుతున్నాం మీకు మీకు మాట్లాడినందుకు 
Thank you, sir. Thank you, Amma. Wish you all the best. Thank you, sir. Right. Thank you, Madhur. Yeah. Ah, sir, I tomorrow will come, sir. Tomorrow will come, now. Then we will talk. No, we will talk. Okay. You are a good student. Good student. बाद इन दो इन जातु को ना मेरे इन तक के B S C graduation ओ B S C ये पुरे ये पुरे eighty four लाइफ पे ने B S C ये कुड़ा कोई जीशन का था अभी को कोई जीके शना कोई डिगेश ने मर आकर कुड़ा ये रामचंद्र रामायण ओ करेगे ना फिर लड़े ये पुरे पहले लाता फास्ट गया था पुरे में आह अभी करेक्ट ही लड़े आलू पॉइंट Karena apabila kita mikir mana kantu, mik kantu ada no, lekuk bala kantu mik pun ambang orang lantik dengan jering dah. Alah kantu bala. Kantu bala, ni kira mana ada? Kantu bala ni. Kantu bala ni ni kira mana bala? Kantu bala ni ni kira salah salah. Dua dua jenis leh mana? Very good. Tapi kami sinema leh pergi sahaja entry. Sinema lo as a assistant director 84 graduation tu. Ini direction tu department lekuk. Oh, actual mana artis kah tu? Financial artist का तो हाँ अंटे भी acting चाहिए लेने लेता है ये इतना आदि ना करना ना first ला actual का ना face का नहीं physics का नहीं actor का नहीं कुछ physics का तो oh okay तरवाता direction department मानक सेट आउट दें जेपे सोची three years marketing job जैसे then business start जैसे हाँ start जैसे ninety seven लो मुकुरा जगह उन्हर के था मुकुरा का dance master dance master okay नहीं जैसे सिनेमा लकी आये ना सर open शाम hello Sir, good afternoon sir. So, good evening sir. Good evening, Babu. Sir, how are you sir? How are you? Sir, I'm going to show you the film. I'm going to show you the film. How are you? I'm going to show you the film. 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 Thank you, Babu. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. How are you? How are you? How are you? My name is Sai, sir. I'm going to show you the film. हर दो बार इकट्ठे नहीं चाहिए ओके 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 थैंक यू साइड ओके सर राइट शॉर्ट एंड स्वीट है जब चढ़े ना मानो मैं वो मार्टर तो डायरेक्शन डायरेक्शन डिपार्टमेंट का आई तो मुकरास घर ऑफ कोर्स आये ना इकट्ठे एक्सीडेंटल का कल सी ये न्यास नोटी डी बिजनेस एंटे मरे एंटी सिनेमा एंटो उसले सेंज Sir, I have told you that the first film is Encounter, the first film is Shankar Gharu, 97. Oh, okay. What did you say in 2002? What did you say in the character? Police. Police. Okay. What did you say in 2002? What did you say in the direction? What did you say in the direction? What did you say in the visual section? Okay, what did you say in the visual section? What did you say in the visual section? What did you say in the visual section? मतलब गाड़ी पे लोग बेस्ट हैं गाड़ी पे लोग बेस्ट हैं उसके लिए ओके हाँ आता रहता है ये ये प्रबंध जंग कोचर गाड़ी पे लोग नोट लेंगे गाड़ी पे लोग नोट लेंगे अच्छा ये कट कोचर इनसे मालूम पड़ गया इनसे मालूम नहीं ओगा हंड्रेड प्लस है उन्हें हंड्रेड प्लस अन्य अन्य व्हाइट कलर जाब ले माहौल उन्हें कौन उन्हें अच्छा इपर इन्हीं चेसर रहा इन तो यूसर का था ये ये मेरे उन्हें पर ये ही वरी हीरो ही ने को उन्हें अपने लो बागा फॉर्म लोन नहीं रहने वालों एपुने चेसर रपुला सिनेमा मेरे चेसर मेरे एंटर पड़ो ये चूसना पड़ता हो नहीं जैसे रपुला वो पद्धा मेरे एंट्री अनिफिंच खा अट आ टाइम लो ये वालो हीरो ना रोज़ा करा अट ये वालो उन्हें विजेश हैं बाल वालो ना करा वो एम बदन ने नोटी चेले तो ओ तरह सौंदर्य कर वो चला जैसा रहा है लास्ट पिक्चर शोषण कर लोड जैसा ओ शोषण कर ले जैसा ओके ओके सो मी माने हीरो हीरो इन ले वाले नून्ना रहने इष्टपड़ सीधे घर नहीं देखेंगे तो सर आइना को डिस्ट्रॉन्ट है राम राम आज ही भी की हाँ आज ही क्या रहा फुश रहा इन तो बने कमेंट चलो काम आ इसमें तो मिक्स आ गया काम कमेंट चलो कंपटीशन चलो कंपटीशन कोड लेगा कंपटीशन कोड चलो ओके ओके सीधे घर नहीं क्या देखेंगे तो आज का समान पता है रेलवे इस चूस ना पड़ो आम Naku, pada hari lepas jenis apa tu, bade orang inko hero guna ni kan? Starting log. Nah, doctor version. Doctor version. Wan jenis tu, vipres tu mana kulo aje ni? 
ఆయన పేరు గుర్తులేదు ఎవరు తన అద్దాలు పెట్టుకుంటాడు తమిళ యాక్టర్ అనుకుంటా అతను చూస్తే బాగా కుల్లేసింది ఈ క్యారెక్టర్ కి ఎదురు ఎదురు రాడు ఒక్క నిమిషం హలో హలో నమస్కారం అమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఎవరు భువనేశ్వర్ ఎక్కడి నుంచి మిర్యాలు కూడా ఒక్క నిమిషం మా కోటేశ్వర్ గారితో మాట్లాడండి హాయ్ బాబు మీరు ఏం చేస్తుంటారు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ వెరీ గుడ్ ఏ గ్రూప్ బాబు ఏ గ్రూప్ చేస్తున్నారు సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి గ్రూప్ ఏంటి హలో హలో ఇక్కడ రోడ్ పైన ఉన్నట్టు సార్ మన శ్రీ దగ్గర ఉన్నాం సార్ శ్రీదేవి దగ్గర ఉన్నాం శ్రీదేవితో ఎప్పుడు యాక్ట్ చేస్తారా ఓన్లీ చూడడం జరిగింది సినిమా చూడడం మనిషిని కూడా చూడలేదు మనిషిని కూడా చూడలేదు ఓ సార్ ఆ తర్వాత ఇంకెవరు చెప్పి ఇస్తారు సార్ ఇంకో హీరోయిన్ పేరు చెప్పండి ఇంకో హీరోయిన్ అంటే జయసుధ గారు శ్రీదేవి గారి ఫోటో ఆల్బమ్ లో ఉండేది ఓల్డ్ ఆల్బమ్ ఇప్పటికి బహుశా ఉంది ఇంట్లో శ్రీదేవి ఇష్టపడుతున్నాడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుసా ఆయన తెలుసా కృష్ణరాజ్ గారు అందరి సినిమాలు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉంది ఇప్పుడు మీరు యాక్టింగ్ చాలా రకాల క్యారెక్టర్లు చేశారు కదా దాదాపుగా వంద వంద సినిమాలు చేశారా వంద సినిమాలు ఒక డెబ్బై క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి అనుకుంటా పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఒక్క నిమిషం హలో 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 నమస్తే అమ్మా సార్ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి మీ పేరు ప్రియా ఎక్కడి నుంచి కూకట్పల్లి ప్రియా గారు చెప్పండి సార్ తో సార్ తో మాట్లాడండి చెప్పండి అమ్మా సార్ అది మీ సినిమా చాలా చూసాను సార్ పోలీస్ గా అండ్ ఫాదర్ గా చాలా బాగా చేస్తున్నారు చాలా బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఈ సిటీవి దన చూడటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా మీతో మాట్లాడే అవకాశం రావడం ఇంకా ఆనందంగా ఉంది మీరు ఏం చేస్తారు అమ్మా సార్ నేను హౌస్ వైఫ్ సార్ హౌస్ వైఫ్ ఓకే అమ్మా కూకట్పల్లి లో ఉంటారు బ్రేక్ ఇవ్వలేదమ్మా అంటే చిన్న సినిమాలు ఉన్నాయి మొన్న లాస్ట్ రిలీజ్ వచ్చేసి రజాకార్ ఉంది రేపు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కి ప్రతినిధి టూ అంటున్నారు నారా రోహిత్ గారిది ప్లస్ అట్లాగే మన రాజ్ తరుణ్ గారిది ఉత్తమ పురుషుడు కూడా ఉంది తెలుగులో అందరితో చేశానమ్మా అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో చేయాల్సింది చేయలేకపోయాను అది కో ఇప్పటికీ ఉంది అది కోకట్పల్లి గారు అచ్చా మనం సినిమాలు హీరోలు గురించి మాట్లాడుతున్నాం అచ్చా ఇప్పుడు మీరు డెబ్బై క్యారెక్టర్లు గిట్ల చేసి ఉంటారు కదా పోలీస్ క్యారెక్టర్ పలు రకాల క్యారెక్టర్ అనుకున్నాం అన్నిట్లో ఎవరైనా యాక్టర్ ఇంటెషన్ చేశారా ఈ మీరే మీరే ఇండివిజువల్ ఎప్పుడు రాదా చేయడం కూడా రాదు అది యాక్చువల్ కష్టం అంటే ఫలానా యాక్టర్ అంటే మీకు ఇష్టం ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ అంటే ఇష్టం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఎన్టీఆర్ గారు ఎప్పుడైనా ఈయన అట్లా చేశాడు కదా మనం కూడా చేద్దాం అట్లా ఆ టైప్ అసలు ఇన్స్పిరేషన్ అటెంప్ట్ చేయడం కూడా తప్ప చేయలేదు ఎన్టీఆర్ తప్పలేండి ఇంకా వేరే ఎప్పుడైనా చేయలేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్టీఆర్ రామారావు గారు ఉన్నారు దానవీర్ సూర్యకర్ణ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి సత్యన్ గారు 
ఆయన చెప్తేనే వాడికి ఆ రాజస్వం వచ్చింది ఇంకా వేరే ఎవరు చెప్పినా కూడా అందులో ఒక విలనిజం ఒక కామెడీయో ఒక పేతాస్ రకరకాలుగా వస్తాయి అది ఎవరు చెప్పలేదు కూడా సో ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు సినిమాలో అయితే హీరో తండ్రి హీరోయిన్ హీరో లేకపోతే తండ్రి క్యారెక్టర్ ఏదో క్యారెక్టర్ చేస్తారు పెద్ద క్యారెక్టర్ ఈ ఇవన్నీ సినిమాలు చూసినప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా మనసు ఎప్పుడు చెల్లించలేదా నేను ఫలానా హీరో చేస్తాను ఫలానా హీరోయిన్ పక్కన చేస్తాను లేకపోతే ఫలానా ఐటమ్ సాంగ్ హీరోయిన్ పక్కన చేస్తాను అనిపించలేదు మొహం కొట్టినట్టు చెప్పారండి ఒకటి అనిపించలేదు మీకు దీని పేరు కూడా ఒక జోక్ చెప్తాను చెప్పండి హలో 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 నమస్కారం అమ్మా ఎవరు గోపి ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ విజయవాడ విజయవాడ ఓకే కోటేశ్వర్ గారితో మాట్లాడండి గోపి ఎవరితో మాట్లాడతారు గోపి కోటేశ్వర్ చెప్పండి గోపి గారు నమస్తే థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ మాకు కూడా ఏం చేస్తారు మీరు ఏం చేస్తారు ఎక్కడ విజయవాడలోనా ఇక్కడ హైదరాబాద్ చేస్తున్నారా సో ఏ జాబ్ చేస్తారు బాబు ప్రైవేట్ జాబ్ గుడ్ సో ఎట్లా ఏం బాబు ఇప్పుడు ప్రతినిధి టూ రాబోతుంది బాబు ప్రతినిధి టూ నారా రోహిత్ గారు ఇంకోటి సిల్క్ శారీ అని ఉంది తన ఉత్తమ పురుషుడు ఉంది తర్వాత మన అసుర గణ రుద్ర ఏం బాబు పుష్ప టూల లేని బాబు అంటే ప్రస్తుతానికి లేని అది ఇంకా షూటింగ్ నడుస్తుంది కదా వాళ్ళు ఏదైనా పిలిస్తే ఉంటారు థ్యాంక్ యూ వాళ్ళు ఇస్తే చేస్తాను ఓకే బాబు ఆల్ ది బెస్ట్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ మనం ఏదో మాట్లాడుతున్నాం ఐటమ్ సాంగ్ మనసు ఏముంది యాక్ట్ చేసి వచ్చేయడం కదా అది కాదు సార్ మామూలుగా మీకు ఫలానా హీరోయిన్ చూస్తే హీరో ఇన్ని సినిమాలు హీరోయిన్లు వస్తుంటారు సినిమాలు చూసుకోవడం మీకు ఏం మనసు నో చెల్లించింగ్ ఎందుకు చెల్లిస్తుంది క్యారెక్టర్ ఒక హీరో చేయాలని చెప్పేసి ఒక హీరోయిన్ పక్కన పాటలు పాడాలి డాన్స్ చేయాలి లేకపోతే ఫలానా ఐటమ్ సాంగ్తో డాన్స్ చేయాలి అని చెప్పి స్టెప్పులు చేయాలి సంథింగ్ కోరిక స్నో పుటింగ్ అట్లాంటివి ఏముండవు ఈజ్ ట్రూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏమన్నా ఇప్పుడు బిరియాని లాగా గ్యాంగుల్ రేపు లేదు అసలు ఓ పిక్చర్ వీడు గోల్డ్ హాలో వీడు వీడు గోల్డ్ సునీల్ గారు ఓకే నేను ఒక మినిస్టర్ ఒక్క నిమిషం హలో 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 చెప్పమ్మా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు హలో ఆ సినిమా బా బాగున్నమ్మా చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఏం పేరు ఫిలిం నగర్ నుంచా దశరథ్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి దశరథ్ గారు బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాబు ఆ వాల్యూమ్ కొంచెం చిన్న చేయండి దశరథ్ మీది చేయండి ఒకసారి ఆ వాల్యూమ్ కొంచెం వాల్యూమ్ తక్కువ చేయండి దశరథ్ గారు ఆ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరి పక్కన చేయాలి మీరు నేను బాబు థ్యాంక్ యూ మీ పోలీస్ క్యారెక్టర్ అన్ని బాగుంటాయి సార్ నాకు చాలా ఇష్టం మీ పోలీస్ క్యారెక్టర్ థ్యాంక్ యూ అంటే సినిమాలు యాక్చువల్గా వచ్చి అట్లా వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి కనిపించడం లేదు మనకి ఒకటి కొన్ని పెద్ద సినిమాలు అఫ్ కోర్స్ ఈ మధ్య నుంచి పెద్ద సినిమాల్లో లేను లాస్ట్ రిలీజ్ రజాకర్ ఉంది బాబు ప్లస్ ఇప్పుడు రేపు ప్రతినిధి టూ రాబోతుంది ఉన్నాయి బాబు చిన్న సినిమాలు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి రిలీజ్ కి అవి అసుర గణ రుద్ర అని రాంబో అని మీరేం చేస్తారు దశరథ్ గారు అపోలో హాస్పిటల్ ఓకే 
దర్శనీ <laughs> 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 చేస్తాడు ఎక్కడికి మన సునీల్ డెలివరీ చేస్తాడు దాని మీద ఫోర్ సబ్జెక్ట్ నడుస్తుంది ఆ రేప్ చేసేది లైవ్ రేప్ కాకుండా రేపు ఫొటోస్ ఒక అమ్మాయిని పెట్టి ఫోటో షూట్ చేసి ఆ ఫోటోలో వేశారు అది ఒకటే ఒక రేప్ చేసింది అచ్చా ఎవరా ఎల్లుడు చేసిన అమ్మాయి రేపు చేసిన అమ్మాయి తెలీదు చిన్న అమ్మాయి అంటే వీడు కాలేజ్ రన్ చేస్తా స్టూడెంట్ రేప్ చేస్తాడు స్టూడెంట్ కి స్టూడెంట్ లో ఉండే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు ఓన్లీ ఫోటో షూట్ చేస్తారు సో ఆ సినిమాలో అంతే అంతే అంతకు మించి ఇంకా వేరే ఫ్యూచర్ లో ఏమో అట్లాంటి కోరికలు ఏమి ఉన్నాయి పాట పాడాలి హీరోయిన్ ఉండాలి లేదు లేవు వస్తే చేస్తాం కోరికలు ఏం లేవు కోరికలు అయితే లేవు అట్లాంటి వాడికి వస్తే చేస్తాం సరే ఇప్పటికీ సీరియల్స్ ఏం చేస్తారు మరి సీరియల్ ఓన్లీ సినిమాలు సీరియల్ చేయడం ఇష్టం లేదా ఇష్టం లేదా బిజినెస్ ప్లస్ ఎవరినీ క్లాష్ అవుతాయి సినిమాలు కాదా సినిమా పూర్తి ఫుల్ టైమ్ సినిమాలు కాదు బిజినెస్ కూడా ఉంది ఎలికాండ్ వల్పూల్ చిమ్నీస్ కి నేను టోటల్ టూ స్టేట్స్ కి సి అండ్ ఎఫ్ టూ స్టేట్స్ కి ప్లస్ ఫోర్ రిటైల్ షోరూమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ కుకట్పల్లి చందా నగర్ గచ్చిబోలి అండ్ సికింద్రాబాద్ ఇక్కడ తెలంగాణలో సో మొత్తానికి మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు మంచి బిజినెస్ ఉంది సినిమాలు కూడా చేస్తున్నారు సూపర్ అండి మీరు రెండు రెండు చేతులు సంభాదిస్తున్నారు రెండు చేతులు అదే ఒక సినిమా అండి ఒకటి రాజకీయం అండి సినిమాలు ఒకటి సినిమాలు ఎంత వస్తుందో మీకు తెలుసు సత్యనే కదా ఎంత వచ్చినా ఇంత వచ్చినా అంత వచ్చినా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది రెండు చేతులు వస్తుంది సో ఐటీ రైట్స్ మీకు పైన చేయాలి అర్జెంట్ గా హలో మీ పేరేం పేరు నితిన్ 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 ఎక్కడ వచ్చి నితిన్ ఇక్కడ సరూర్ నగర్ నేను సార్ కొత్తపేట సరూర్ నగర్ ఓకే ఆ మీరు నాతో మాట్లాడతారా సార్ తో మాట్లాడతారా సార్ తోనే మాట్లాడతారు నాతో మాట్లాడరా ఆ మీతోనే మాట్లాడతారు కా నితిన్ నాతో మాట్లాడతావా సార్ తోనే మాట్లాడతా మీతోనేనా మాట్లాడతా కా నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడతావు అనుకున్నావు మానేస్తారు సంవత్సరం ఇప్పుడు 
సూపర్ సూపర్ అన్న ఈ రోజు మా గెస్ట్ వచ్చారు స్పెషల్ గెస్ట్ కోటేశ్వర రావు గారు కోటు కోటు కోట్లే రెండు చేతుల కోట్లే నమస్కారం బాబు గణేష్ మీరు ఏం చేస్తారు బాబు నేను చదువుతున్నా సార్ ఇప్పుడు బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ సార్ మెకానిక్ లో వెరీ గుడ్ సార్ ఇప్పుడు అత్తరిన దారిలో మీరు ఒక బిజినెస్ మీటింగ్ లో మాట్లాడతారు అవును బాబు మాట్లాడతాను సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఏదైనా రెండు మాటలు చెప్పండి సార్ వెంట అంటే సినిమా గురించి చెప్పాలా లేకపోతే జనరల్ గా చెప్పాలా ఆయన సెట్ లో చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు బాబు ఎప్పుడు బుక్స్ క్యారీ చేస్తారు ఆయన ఎవరన్నా సపోజ్ చూడడానికి సినిమాల గురించి కానీ మాట్లాడడానికి వస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడతారు లేకపోతే బుక్స్ చదువుకుంటా ఉంటారు సో ఇలా కూర్చొని ఉంటారు అంతే సార్ ఇంకోటి మీరు ఎక్కువ పోలీస్ యాక్టింగ్ గా చేస్తారంటే మీకు పోలీస్ అవ్వాలని కోరిక ఉండిపోయిందా సార్ పోలీస్ ఉండాలని కోరిక అయితే నేను యాక్చువల్ గా అవ్వాలనుకున్నది అయితే వాస్తవం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ బ్యాచ్ లో నేను ఫిజికల్ దీంట్లో కూడా పాస్ అయ్యి ఉన్నాను సో రిటర్న్ పోయి అది కొంచెం ఫాలోఅప్ చేస్తే అయి ఉండేది అప్పుడు బాబుఖన్ గారు మా ఎమ్మెల్యే బోధన్కి ఆయన అప్రోచ్ అయితే వద్దు నీ యాటిట్యూడ్ ఇది పనికిరాదని చెప్పాడు అంటే ఇక్కడ మనీ కాదు సత్యనే కదా నేను ఆలోచించింది ఎట్లా అంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చేసి కూడా బయటకు ఎందుకు వచ్చారంటే మనం చేస్తే ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు చేస్తాం తర్వాత ఎన్ని రోజులు ఖాళీగా ఉండాల్సి వస్తుంది ఖాళీగా ఉంటే ఏంటి సో ఖాళీగా ఉంటే మాత్రం పిచ్చి ఎక్కుతుంది అఫ్కోర్స్ ఇవాళ ఈ మొబైల్స్ ఇవి చూసి ఏదో టైం పాస్ చేయొచ్చు కానీ ఒక టైంలో లేదు కదా అందుకని మనం రెగ్యులర్ గా పని ఉండాలి అని చెప్పేసి పని కోసం ఇటు బిజినెస్ సో బిజినెస్ బాగా సెటిల్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఖాళీ ఉన్న టైంలో సినిమా చేస్తున్నాను ఈవెన్ బిజినెస్ కూడా చేస్తున్నాను హలో హలో వాళ్ళ హోల్డ్లో పెట్టుకున్నానంట సరే అయితే అయితే ఇప్పుడు ఏం ఏం అడుగు ఎక్కడ మర్చిపోతున్నాను ఊరికి విపరీతమ డిస్టర్బెన్స్ యా సో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఏమేంటి అసలు యాక్చువల్గా యాక్టర్ బిజినెస్ మ్యాన్ కావాలని చెప్పే ఏంటి అది మీ గోల్ ఫ్యూచర్ ఏముంది కవర్లో పేజ్ రావాలా ఫస్ట్ పేజ్లో అంతేం లేదు చేతికి దొరికిన పని చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం అంటే ఓకే ఇమేజ్ ఎట్లాంటి ఇమేజ్ సెటిల్ గా మీరు ఇప్పుడు రకరకాల క్యారెక్టర్లు చేశారు చాలా రకాల చాలా రకాల క్యారెక్టర్లు చేశారు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం అది మళ్ళీ మా మాట్లాడుకున్నాం హలో 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 సార్ ఎవరు నమస్తే ఎక్కడి నుంచి చెప్పారు సూర్యబాబు మూసాపేట నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సూర్యబాబు మూసాపేట నుంచి మాట్లాడండి 
నమస్కారం అండి బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ బాబు మీరేం చేస్తారు సూర్యబాబు గారు స్పిన్నింగ్ మిల్లా సివిల్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఇంజనీర్ వెరీ గుడ్ సివిల్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఇంజనీర్ సో బిల్డింగ్ లు కడుతున్నారు కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వ్యాపారం నెక్స్ట్ పిక్చర్ రిలీజ్ కి ప్రతినిధి టూ ఉందండి ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అంటున్నారు ఈ రోజు నా డబ్బింగ్ అదే అయింది గవర్నర్ క్యారెక్టర్ ఈ ఆడియన్స్ ఎందుకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది ఎందుకు ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతున్నారు వచ్చు తెలుసా గమనించారా తెలియదు మీరు రకరకాల క్యారెక్టర్ చేశారు ఏ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడలేదు ఏం మాట్లాడదాం ఏ క్యారెక్టర్ గురించి పర్టికులర్ గా మాట్లాడదాం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న తమాష చేద్దాం నేను ఒక ఆడియన్ గా మాట్లాడతాను మీతో చెప్పండి ఏం మాట్లాడతా వాడు ఆడియన్ ఎందుకు అట్లా ఫీల్ అవుతారో మీరు గమనించండి నమస్కారం కోటేశ్వర్ గారు నమస్కారం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను సతన మాట్లాడుతున్నా అండి మీరు ఏం చేస్తారు సతన గారు నేను ఏం చేస్తాను నేను చదువుకుంటాను సార్ ఏం చదువుతున్నారు ఏంటి మీరు అడుగుతారా ప్రశ్న నేను అడుగుతారు మీరు గెస్ట్ కి వచ్చారు సార్ మేము మిమ్మల్ని అడగాలి పొద్దు నుంచి వెయిటింగ్ సార్ మీకోసం సరే చెప్పండి మీరు మీరు చాలా బాగా చేస్తారు సార్ యాక్టింగ్ థ్యాంక్ యూ చాలా రకాల క్యారెక్టర్లు చేశారు ఇన్స్పెక్టర్ క్యారెక్టర్ చేశారు లాయర్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఎట్లా సార్ ఎట్లా చేయాలనిపిస్తుంది మీకు ఇవన్నీ రకరకాల క్యారెక్టర్ వాళ్ళు ఇచ్చింది చేసుకుంటే వెళ్ళాను సత్యన్న గారు వాళ్ళు ఇచ్చింది చేసుకుంటే వెళ్తారా సార్ ఓహో ఓకే ఓకే అయితే ఎన్ని క్యారెక్టర్లు చేశారు సార్ ఇప్పటి వరకు సినిమాలు చేసిన ఒక వంద పైన ఉంటాయి బట్ క్యారెక్టర్ మాత్రం ఒక ఐదారు క్యారెక్టర్లే రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఓ ఐదారు సార్ మాక్సిమం ఒక టెన్ క్యారెక్టర్స్ అనుకోవచ్చు ఓకే సార్ ఫ్యూచర్ లో ఏం చేస్తారు ఏం చేద్దామని సార్ అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏమన్నా ఉన్నాయా క్యారెక్టర్ ఏం లేదు వాళ్ళు ఇచ్చింది చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే డ్రీమ్ క్యారెక్టర్ లాంటిది డ్రీమ్ ఏ లేదు ఒకటి ఓల్డ్ మెన్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఒకటి అనుకుంటున్నాం అది ఓ సో అన్ని బాగుంటే దానికి ఏదన్నా ఈ సంవత్సరమే ఒక ఇది రావచ్చు అనుకుంటున్నాం ఏం రావచ్చు సార్ ప్రోగ్రెస్ రావచ్చు పట్టాలేకవచ్చు దానికి మీకే సార్ ప్రోగ్రెస్ రెండింటికి రెండింటికి ప్రోగ్రెస్ రావచ్చు సూపర్ ఎవరైనా డైరెక్టర్ దానికి ఇంకే లేదండి డీటెయిల్స్ అన్ని కొంచెం సస్పెన్స్ లో పెట్టారు సస్పెన్స్ సో త్వరలో మీకు ముసలి క్యారెక్టర్ వస్తుంది ముసలి క్యారెక్టర్ వస్తుంది అంటే త్రోట్ ముసలి ముసలి క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉంటారా సార్ రిజర్మెన్స్ త్రోట్ ముసలి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఒక రిజర్మెన్స్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వస్తే ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఒకటి ఉంటుంది అంతే ఓ సినిమా మొత్తం అది సో మీ పైన స్టోరీ నడుస్తుంటుంది స్టోరీ లేదు ఒక మొత్తం త్రీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ క్యారెక్టర్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ సార్ సార్ మీతో మాట్లాడడం నిజంగా నా అదృష్టం సార్ నాకు కూడా బాబు మీకెందుకు సార్ అంటే మీలాంటి ఒక స్పోర్టివ్ మ్యాన్ తో మాట్లాడడం మాకు కూడా అదృష్టమే కదా మీతో కలవడం మాకు కూడా అదృష్టం సార్ మేము ఎప్పుడు స్క్రీన్ పైన చూస్తాము ఇప్పుడు టీవీలో చూస్తున్నాము చాలా సంతోషం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే నమస్కారం సార్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మామూలు ఒరిజినల్ సత్తున్నాం రైట్ చెప్పండి బ్రేక్ తీసుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం మీరు టీ తాగుతారా కాఫీ తాగుతారా లెమన్ టీ తాగుతారా లేకపోతే బీర్ తాగుతారా విస్కీ తాగుతారా స్కాచ్ తాగుతారా అది ఏదన్నా అడిగింది ఇస్తారా మీరు మీరు చెప్పాలి మీరు అంతే మీరు ఆర్డర్ చేయాలంతే సర్వీస్ కి తెప్పించు అదే మీరు ఒకసారి కట్ చేసుకోండి మేము బహుభాషా చిత్రాల్లో ఆయన నటన ఓ విశ్వరూపం ప్రేక్షకుల గుండెను తడిమే భావోద్వేగాలను పండించే అసమాన నైపుణ్యం ప్రకృతిని సిని దృశ్య మాలికగా మార్చే రచయితగా ఓ మల్టీ టాలెంట్ ప్రజ్ఞ పాఠవం తెరపై జీవించడమే కాదు తెర వెనక ఆ పన్నులను ఆదుకోవడంలోనూ ఆయన ఓ ఆదర్శం ఆయనే మానవ కోటీశ్వరరావు మంచితనంలో నిజమైన మానవుడిగా మనగలుగుతున్న కోటీశ్వరరావు స్పెషల్ లైవ్ షో ఈ శనివారం సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు మీ సిటీవిజన్ లైవ్ ఛానల్లో డోంట్ మిస్ ఇట్ బహుభాషా చిత్రాల్లో ఆయన నటన ఓ విశ్వరూపం ప్రేక్షక బ్రేక్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హౌ ఇస్ దేమిచ్చారు మీకు ఇంతకీ బ్రేక్ బాగుందా సార్ రుచి బాగుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మా పరువుగా పెడతారు ఏమి ఇవ్వకపోయినా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు సో ఇప్పుడు సినిమాలు చేస్తున్నారు ఆ ముసలి క్యారెక్టర్ ముసలి క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడదాం సార్ హలో హలో సార్ మీరా నాం రాహుల్ 
राहुल जी बोलिए जी सर मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ ऊपर से क्या करते हैं राहुल जी आप नहीं ऊपर का ऊपर से बात कर रहे हैं मैं जॉब करता हूँ सर एक्चुअल मैंने आपके एक्टिंग देखी है आप बढ़िया एक्टिंग करते हैं थैंक यू राहुल जी मतलब आई एम हैप्पी कि आप इतने बड़े एक्टर हो मतलब अच्छे एक्टिंग करते हो थैंक यू सो जी सो आपका अगर तेलुगु में आप इतना एफर्ट करते हो सर हिंदी में मतलब कुछ आपका ऐसा कुछ है टारगेट आप कर लोगे या फिर लॉन्च करना चाहोगे कुछ अपने लिए नहीं हिंदी में तो अभी तक ट्राई नहीं किया इसलिए कि वो यहाँ शूटिंग नहीं होता ना बॉम्बे जाना पड़ता ओके ओके और मेरा वो क्या है वो बिजनेस के हिसाब से वो वो थोड़ा मुश्किल है जाके करना जी सर हो सके तो आप हिंदी में भी ट्राई करें सर क्योंकि आपके एक्टिंग बहुत नहीं जरूर है अगर सपोज मेरे को मौका मिलेगा तो जरूर करेगा ओके सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू राइट शुक्रिया भैया మన ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడాలి ఆ ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ ఏంది అంత స్పెషల్ ట ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ గురించి అంత మక్కువ ఎందుకు అంత ప్రేమ ఎందుకు దాని పైన ఆ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లాస్ట్ వరకు అసలు క్యారెక్టర్ కనిపించదు ఫేస్ కనిపించదు అవునా ఫేస్ కనిపించకుండా ఏంటి మన ఆడియన్స్ తో డిస్టర్బ్ లాస్ట్ లో ఎవడ ఎవడనే చూస్తుంటా లాస్ట్ లో రివీల్ చేస్తాం ఆ ఆడియన్స్ డిస్టర్బెన్స్ కార వీడి ఎవడ ఇంత అసలు మొహం చూపట్లేదు ఇప్పుడు దాకా ఎవడ వీడి ఇంత కాని వాడు బురపాడు కదా కాదు అది సస్పెన్స్ అది ఓ ఏమన్నా మర్డర్ మిస్ట్రీ లాంటిదా అట్లాంటిదే అట్లాంటిదే ఒక మీకు చెప్తాను అందులో ఒక డైలాగ్ చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఆ చెప్పండి కాలు లేదు కదా ఈ కొడతాను ఇప్పుడు ఆడియన్స్ డిస్టర్బెన్స్ చేస్తా చెప్పండి వచ్చింది హలో హలో సార్ ఎవరు ఇక్కడ నుంచి ఏం పేరు సార్ నా పేరు వాసుదేవ్ అండి ఈస్ట్ ఆనందపాల్ నుంచి మల్కాజ్గిరి వాసుదేవ్ గారు నమస్కారం చెప్పండి వాసుదేవ్ గారు సార్ బాగున్నాను నమస్కారం సార్ నా నమస్కారం బాగున్నాను సార్ నేను మీ ఎక్స్ ఎంప్లాయ్ సార్ తనుజా మార్కెటింగ్ ఓ వెరీ గుడ్ వాస్ దగ్గర ఏం చేశారు మీరు మా దగ్గర మిస్టర్ బట్లర్ సార్ మేము సార్ సోడా మేకర్స్ ఓ నైస్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఎగ్జిబిషన్ లో ఒకసారి పడుకున్నాను అక్కడ కొంచెం అవసరం అయ్యి గుర్తున్నానా లేదా చూస్తే గుర్తుపడతాను బాబు ఎగ్జిబిషన్ అంటే మనం అది టూ థౌసండ్ టూ ఆర్ ఫోర్ కన్నా ముందు చేసా అంతే అంతే అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రొఫెషన్ మారింది టీచర్ గా సెటిల్ అయ్యాను సార్ వెరీ గుడ్ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు బాబు పెద్దవాడు బీటెక్ చేస్తున్నాడు సార్ పాప డాక్టర్ చేస్తుంది వెరీ గుడ్ అంత మీ బ్లెస్సింగ్ సార్ అయ్యో సార్ యాక్టర్ అయ్యాను బాగా సంతోషించిన తర్వాత మార్కెట్లోంది <laughs> 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 అడ్రస్ మనకి మహేంద్ర హెల్స్ బాబు నువ్వు తర్వాత ఇస్తానంటే అందరికి వెళ్ళిపోతుంది కదా అది మీకు ఒకే ఒక సీన్ చెప్తాను జస్ట్ పిక్చర్ ఓపెనింగ్ అప్పుడే ఒకరిని చేతులు కట్టేసి తీసుకొచ్చి నైట్ అట్లా వదులుతారు ఒకడిని అన్న ప్లాస్టర్ తీస్తారు వాడు అడుగుతాడు ప్లాస్టర్ తీస్తారు హలో 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 సార్ నమస్కారం మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ నా పేరు హేమంత్ సార్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే హేమంత్ గారు ఏం చేస్తుంటారు మీరు సార్ జాబ్ సార్ చేస్తున్నారు జాబ్ చేస్తున్నారు 
ఎందుకంత సీరియస్ గా ఉన్నారు సీరియస్ గా ఉన్నారు హేమంత్ గారు అంతేనా ఓకే అయితే మాట్లాడండి సార్ మా గెస్ట్ తో చెప్పండి హేమంత్ గారు నమస్కారం హేమంత్ గారు మీరేం చేస్తారు హేమంత్ గారు జాబ్ సర్చింగ్ అండ్ ఏంటి మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి బీటెక్ ఏ జాబ్ చూస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేవు బాబు కమిటీ అయిన అన్ని కంప్లీట్ అయి ఉన్నాయి రిలీజ్ ఉన్నాయి ఒక రెండు వేరే ఒక రెండు ఏం బాబు ప్రతినిధి టూ ఉంది నారా రోహిత్ గారిది ఉత్తమ పురుషుడు రాజ్ తరుణ్ గారిది సో ఇంకా రెండు మూడు చిన్న సినిమాలు రాంబో కూడా ఉంది రాంబో అసురగణ రుద్ర ఇంకా బాబు ఆల్ ది బెస్ట్ మీ జాబ్ రావాలి తొందరగా యా థ్యాంక్ యూ అండి మనం మళ్ళీ హేమంత్ గారు వల్ల దారి తప్పాం సరే వీఆర్ టాకింగ్ అప్పటి ఒక సింగిల్ డైలాగ్ ఏదో తెచ్చారు తీసుకొచ్చి వాడిని తీసుకొచ్చి ఇస్తే వాడు ఎవర్రా మీరు నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు అసలు రివీల్ చేయడు ఓల్డ్ మెన్ ఎవరు ఏంటి అని కూడా చేయడు చీకట్లో తిరుగుతుంది భుజ ఒకసారి వాడు భుజం కనపడుతుంది కాడు కనపడుతుంది ఇది కనపడుతుంది ఇలా ఇది కనపడుతుంది అంటే మనిషికి అనిపించు వీడు అడుగుతాడు వీడంటే ఈ క్యారెక్టర్ కనపడిన వాడు అచ్చా నువ్వు మీ ఆవిడ్ని ఎందుకు చంపావు వాడు నేను చంపలేదు తనే కాల్చుకు చచ్చింది ఇది కోర్టులో నమ్మించడానికి నువ్వు డబ్బులు బాగా ఖర్చు పెడుతున్నావు హాస్పిటల్లో చనిపోయే ముందు నీ భార్య నాకు అన్ని చెప్పింది మీకెందుకు చెప్పింది సార్ ఆవిడ ఎందుకు చెప్పింది అంటే అది క్యారెక్టర్ అంత సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది నువ్వు నీకు అది కావాలా నువ్వు డైలాగ్ కావాలి డైలాగ్ చెప్పు చెప్పండి చెప్పండి మూడు పోయింది అయ్యి నాలుగు తెప్పించుకోండి చెప్పండి చెప్పండి నేను మామూలు అడిగా మీకెందుకు చెప్పింది అని చెప్పినా కదా తెలుస్తుంది అంటే ఇతని పనే అది ఎవరిది ఈ ఓల్డ్ మెన్ పనే అది ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి చట్టం వేయని శిక్ష వీడు వేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయిలతో పాట పాడడం హీరోయిన్ గా అసలు మీ విగ్గు మార్చడం లాంటిది ఎవరైనా చేస్తారా విగ్గు పెట్టుకున్నారు విగ్గు పెట్టుకున్నారు విగ్గు పెట్టిన సినిమాలు ఉన్నాయి ఏ సినిమా సార్ అది అంటే రాబోయే సినిమా రాబోయి కాదు ఈవెన్ ఇంతకు ముందు కూడా ఒక సినిమా సడన్ గా అయితే పేరు రావడం లేదు రాబోయి చెప్పండి ఆయన ప్రభా ఈటీవీ ప్రభాకర్ ప్రభాకర్ గారు డైరెక్ట్ అందులో చేశాను ప్లస్ ప్రేమతో కార్తీక్ ఆ సినిమాలో చేశాను ప్రేమతో కార్తీక్ ఓకే ఉన్నాయి పెట్టిన సినిమాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు రాబోయే ఇప్పుడు కూడా సిల్క్ శారీ అని ఉంది ఏం శారీ సిల్క్ శారీ ఏ కల సిల్క్ సార్ అంటే ఏ కలర్ అని కలర్ చాలా కలర్ హలో 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 సార్ హలో ఎవరండి సార్ నేను అర్జున్ సార్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సార్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండి యువర్ నేమ్ ఇస్ హైదరాబాద్ మీ పేరు అర్జున్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అర్జున్ 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 సో ఈస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సార్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ సికింద్రాబాద్ అది చెప్పండి అర్జున్ గారు సార్ మీ మూవీస్ నేను చాలా మూవీస్ లో మిమ్మల్ని చూసాను సార్ మీ యొక్క యాక్టింగ్ ద వే యు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ వాట్ ఎవర్ అది ఒక బాధ అయినా సరే ఒక కోపమైనా సరే అండ్ కొన్ని చిత్రాల్లో అయితే మీరు చాలా బాగా చేస్తారు సార్ యాక్టింగ్ చాలా సార్లు చూసాను అండ్ ఈవెన్ ఐ మీట్ యూ ఇన్ ఆడియో లంచ్ ఫంక్షన్ మూవీ ఫంక్షన్ సో కలు సమానప్పట్ల చూసాను అండ్ ప్రేమ కథ చిత్రం టూ ప్రేమ కథ చిత్రం 
ప్రేమకథ చిత్రం టూ ఇన్స్పెక్టర్ విజయ్ అలాంటి ఒక మూవీస్ లో నేను చాలా చూసాను సార్ మీ యాక్టింగ్ అండ్ ఇది రీసెంట్లీ మన ఏదో సినిమా ఉంది సార్ అది వరు వరుడు కావలను అని మూవీ ఉంది సార్ అందులో మీ యాక్టింగ్ నాకు చాలా నచ్చింది సార్ అదే ఫ్యామిలీని గూసబెట్టి మీరు మాట్లాడుతుంటారు కదా అది పెళ్లిది ఒక అమ్మాయి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏంటి ఎలా తీసుకుంటారు అట్లా పరువు అది ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఉంటది అలాంటి వైబ్ సో ఆ లొకాలిటీలో ఉండే వైబ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సినిమాలో మీరు చాలా నేచురల్ గా ఇది రియల్ గా చెప్తున్నట్టు అది మీ మనసులోకి ఏదో రియల్ గా చెప్తున్నట్టుగా మీరు అది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు చాలా నచ్చింది సార్ నాకు అది థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రైట్ అండి మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు అది చెప్తా ఉన్నారు కదా అంటే అయిపోయింది మళ్ళీ సగం సగం చెప్పేసి అది అయిపోయిందా అది ఎప్పుడు సార్ రిలీజ్ అది అది కాదు అది ఏది ఇదే మీరు ముసలం క్యారెక్టర్ కాలేదు ఇప్పుడు నడుస్తుంది డిస్కషన్ నడుస్తుంది ఓ ఇంకా షూటింగ్ అవ్వలేదు షూటింగ్ అవ్వలేదు స్టార్ట్ అవ్వలేదు అసలు ఎవరైనా డైరెక్టర్ ఎవరు చెప్తాను పెద్ద ఆయనే సీనియర్ డైరెక్టరే ఓహో ఆయన పేరు చెప్తే చెప్పకూడదు ఆయన ఇంకా ఆయన నుంచి చేస్తే బాగుంటుంది కదా అచ్చా ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరిది అది కూడా చెప్పకూడదా ఏది ఇప్పుడు చేతులు కట్టేసి తీసుకొచ్చింది అట్లా అట్లాంటి క్యారెక్టర్ చాలా పిక్చర్స్ అవసరం ఉంటాయి అంటే ఈ సినిమాలో మళ్ళీ యంగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటారా మీరు ఓన్లీ ముసలాడే ఎన్ని వరకు ముసలాడే ఎన్ని వరకు ఉంటుంది మధ్యలో వస్తుంది ఇతను ఎందుకు అలా తయారవడానికి అన్నప్పుడు అతని ఫ్లాష్ బ్యాక్ కూడా నడుస్తుంది అప్పుడు ఒక ఉన్న మూడు నాలుగు సీర్లు నడుస్తాయి అంతే సరే అంటే మీరు మామూలు పర్సనల్ సినిమా విషయాలు వదిలేసి మీ పర్సనల్ విషయాలకు వద్దాం మీకు ఎంతమంది పిల్లలు ఎంతమంది భార్యలు మామూలుగా ఎంతమంది భార్యలు అనకూడదు ఎంతమంది పిల్లలు నువ్వు ఏం చెప్తున్నా ఇక్కడ తీసుకొచ్చినా ఇంటికి కాకుండా నేను పంపిద్దాం అనుకుంటున్నా ఏంటి సరే ఐఎమ్ సారీ హౌ మెనీ డాటర్స్ హౌ మెనీ సన్స్ నో సన్స్ ఓ కొడుకులు నో కొడుకులు నో కొడుకులు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అల్లుళ్ళు ఇద్దరు పెళ్ళిళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి సూపర్ ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అల్లుళ్ళు ఇద్దరు మనవాళ్ళు ఒక మనవరాలు ఓకే ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలకు మ్యారేజ్ పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు యుఎస్ లో ఉన్నారు ఇద్దరు యుఎస్ యుఎస్ లో పెద్దలుడు వచ్చేసి ఒక ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ కంపెనీకి సంబంధించి వన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ గ్లోబల్ డైరెక్టర్ ఓకే పెద్ద అమ్మాయి సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించిన బ్యాక్ అండ్ పని చేస్తుంది బ్యాంక్ చిన్న అమ్మాయి చిన్న వాళ్ళు అమెజాన్ లో ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్స్ ఓకే ఇక్కడ హైదరాబాద్ అక్కడే అమెరికాలో సియాటల్ ఓ అమెరికా సో ఇక్కడ మీరు ఇద్దరే నువ్వు మీరు మీరు ఇద్దరే అయ్యో పా ఎట్లా మీకు బా టైం పాస్ అంటే మీరంటే బిజినెస్ వెళ్ళిపోతారు బిజినెస్ హెల్ప్ చేస్తుంది మీ ఆవిడ అకౌంట్స్ మొత్తం తనే హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఓ అకౌంట్స్ మంచి డిపార్ట్మెంట్ నా అకౌంట్ కూడా తనే హ్యాండిల్ చేస్తుంది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో నా అకౌంట్ లో ఎప్పుడు బ్యాడే ఉంటుంది గుడ్ మీ అకౌంట్ అన్న సో కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇయర్ ఎండింగ్ లో అయిపోద్ది మంచి బ్యాలెన్స్ వెరీ గుడ్ అయితే మీ ఆవిడ పేరు అశ్విన్ గారు నమస్కారం మంచి బ్యాలెన్స్ చేస్తారంటే మీరు ఈయన గురించి కొంచెం చెప్పండి మేడం మీరు ఒకసారి కలిసినప్పుడు మీ గురించి మీ మైనస్ గురించి చెప్పండి సార్ నా మైనస్ లా నిజం చెప్పండి నిజం చెప్పండి అది చెప్తాను కోపం చాలా ఎక్కువ అమ్మో దానివల్ల నేనే నష్టపోయాను కోపం మీరు మీ మిస్ పైన ఎప్పుడైనా చూపిస్తారా మిస్ అయిపోయి అందరిపైన చూపిస్తాను ఓ అందరు పిల్లలు అందరు రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ లో కూడా చాలా సార్లు గొడవలు పెట్టుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చాలా కంట్రోల్ లో ఉంటాను ఉంది బట్ స్టిల్ అండర్ కంట్రోల్ ప్లస్ పాయింట్లు ప్లస్ పాయింట్స్ నేను అనుకున్నది చూడండి హలో ఓల్డ్ పే కై కూరకే హలో 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 దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ హోల్డింగ్ దర్సన్ యూ ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ పుట్ యూ కాల్ ఆన్ హోల్డ్ స్టే ఆన్ ద లైన్ మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు ప్లస్ అంటే ఒకటి కష్టపడ్డం కొంచెం ఏదైనా పట్టుకుంటే వదిలిపెట్టిన అది హలో 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 
చెప్పండి బాబు మీ పేరు చెప్పండి ఎవరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు డైరెక్ట్ గా అంటే ఎట్లా సార్ హైదరాబాద్ సార్ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మీ పేరు వెంకటరామారెడ్డి సార్ వెంకటరామారెడ్డి గారు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కొటేశ్వర్ గారు మాట్లాడే చెప్పు వెంకటరామారెడ్డి గారు ఆ సార్ మీ పోలీస్ క్యారెక్టర్ కి ఐజి క్యారెక్టర్ లకి కమిషనర్ క్యారెక్టర్ లకి మీరు తప్ప ఇండస్ట్రీ నేను లేదు సార్ ఉన్నారు బాబు అట్లా అనుకోకూడదు తప్పు కదా అంటే నేను పాత్రను పోషించడంలో కీలకంగా డిఐజీస్ <laughs> లో <laughs> 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 ఇంక్రీజ్వచ్చు <laughs> 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 అంటే <laughs> అవును <laughs> మీరు బ్యాంక్ ఆఫీసర్స్ గా బ్యాంక్ మేనేజర్ గా కమిషనర్ గా యునో దట్ రోల్స్ ఆర్ మోర్ సూటబుల్ ఫర్ యు ఓన్లీ ఓకే థాంక్యూ బాబు ఓకే సర్ ఓకే ఓకే రైట్ అండ్ థాంక్యూ వెరీ మచ్ బా ఎంత బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఆడియన్స్ కదా మనకి తెలియని విషయాలు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు సో వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐ యామ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ప్లస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం మీకు ఉన్న ప్లస్ నా ప్లస్ అంటే ఒకటి ఎలా అంటే నేను అన్న పట్టుకుంటే వదిలిపెట్టను ఆ కష్టపడతాను ఒక్కోసారి ఆ పట్టుకుంటే వదిలిపెట్టిన కూడా అవతల వాళ్ళకి ఒక్కోసారి ఇబ్బంది అవుతుంది ఆ ఇబ్బంది ఎలా అవుతుంది అంటే అదే దీంట్లో నుంచి ఉంది అది మన డిఎన్ఏ డిఎన్ఏలో ఉందో తెలియదు ఉండొచ్చు కూడా నేను లక్నోలో పనిచేస్తున్నా ఫస్ట్ నా బిఫోర్ మ్యారేజ్ నేను ప్లస్ కాళేశ్వరరావు ఇంకొక అతను ఉన్నాడు ముగ్గురు ఉన్నాం అక్కడ ముగ్గురు వెళ్ళి ఏదో సమ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇష్యూ గురించి ఏదో ఒకటి వాడు ఏదో అబద్ధం చెప్పాడు కాళేశ్వరరావు కాళేశ్వరరావు కదా మూడో మూడో వ్యక్తి హలో హలో నమస్తే సత్యన ఆ నమస్తే అమ్మ ఎవరు నమస్తే సత్యన నేను శిల్ప చాలా చాలా మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఓ థాంక్యూ అమ్మ చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా మంచి కార్యక్రమాలు సిటీ విజన్ లో చూస్తున్నాను నమస్తే అండి కోటేశ్ కోటేశ్ గారు కూడా అసలు చాలా మంచి యాక్టర్ తీసుకొచ్చారండి వారం మాత్రం మీరు చాలా గొప్ప అంటే నేను హైదరాబాద్ అండి మాట్లాడేది చాలా అంటే నేను చాలా మూవీస్ లో చూశాను మీరంతా ఏంటంటే ఒక డిగ్నిఫైడ్ మీరు ఎలా అయితే ఉన్నారో అలాగే ఆ క్యారెక్టర్ లో ఒదిగిపోయినట్లు ఉంటారు చాలా తక్కువ పర్సన్స్ ని అట్లా చూస్తుంటాం అనమాట నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తారు థ్యాంక్ యూ అమ్మా రియల్ గా ఒక అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ గా వేసిన జడ్జి గా వేసిన డాక్టర్ గా వేసిన లాయర్ గా వేసిన ఎట్లా వేసారు అనేది కాదు ఆ క్యారెక్టర్ లో మీరు అలా ఒదిగిపోయినట్లు కనిపిస్తుంటారు అది మాత అలా చేపిస్తారు అమ్మా డైరెక్ట్ అంటే మీలో ఉన్న ఆ నటుడిని ఏ విధంగా కావాలో డైరెక్టర్ లు అలా మలుచుకోవడం కూడా అవకాశం అనేది మీలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే కదండి చేయగలుగుతారు వారైనా 
నేను బయట జాబ్ చేసుకుంటా ఉన్నాయండి నేను మూవీస్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాను సాటర్డే సండేస్ వచ్చినాయి అంటే మూవీస్ చూస్తుంటాను అందరూ ఏంటంటే హీరోస్ కి హీరోయిన్స్ కి లేదంటే విలన్స్ కి ఇలాగే ఎక్కువ స్కోప్ చూస్తారు కానీ ఆ ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ లో కూడా ఎన్నో ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళందరి కలయికతోనే మూవీ ఉంటుంది అనేది చాలా తక్కువ మంది అంతగా చూడరు కదండి అవును చాలా 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 మంది కోఆర్డినేషన్ తోటే అదంతా కూడా అవుతుంది క్రెడిట్ ఎక్కువ శాతం హీరోలకి హీరోయిన్లకి లేదంటే డైరెక్టర్ కి విలన్ లకి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది ప్రొడ్యూసర్ లకి కానీ మీలాంటి వాళ్ళందరికి కూడా క్రెడిట్ దక్కాలని చెప్పి నేను అనుకుంటానండి నేను రీసెంట్ గా అంటే వారిది కావాలండి నేను మామూలుగా చూశాను ఆ మూవీ వచ్చేసి అంటే వీర మూవీ కాదు నేను టిల్లు టూ చూసాను సో నాకు అది బాగా బాగా నచ్చింది హీరో చాలా అంటే అన్ని ఎక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేకుండా నవ్వించగలిగాడు ఒక హీరో ఆ రేంజ్ లో ఆ యాక్షన్ గానీ ఆ కామెడీ గానీ మళ్ళీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు లాగా ఈతనులో ఆ క్యారెక్టర్ నాకు కనిపించింది ఈతను బాగా చేస్తాడు అమ్మా కొంచెం తెలంగాణ స్లాంగ్ తోటి చాలా న్యాచురల్ గా చేస్తాడు పక్కన కుర్రాడు లాగా హెయిర్ స్టైల్ డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్ డిఫరెంట్ డైలాగ్ డెలివరీ కూడా మిగతా వాళ్ళకి డిఫరెంట్ గా ఉంది వారికి చాలా అనిపించింది మిమ్మల్ని ఇంకా చాలా మూవీస్ లో చూడాలనుకుంటున్నాను కానీ పెద్ద క్యారెక్టర్ లో ఇంకా బాగా చూడాలనేది అనుకుంటున్నాను చూస్తాము మేము కూడా ట్రై చేస్తున్నాం వస్తే మంచిదే చాలా చాలా అలాగే రావాలని కోరుకుంటున్నాను అండి సత్యన మీరు ఇట్లా మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అందరిని తీసుకొచ్చి పరిచయం చేయాలన్నా మన ఛానల్ లో అందరికి కూడా అందరు హీరోలు హీరోయిన్లు కూడా ఇట్లా తీసుకురావాలన్నా శిల్ప గారు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అదే పని చేస్తున్నా అక్కడే ఉండమని మీరు అంటున్నారు అంతే కదా యాంకర్ గానే ఉండమని అంటున్నారు మీరు యాక్టర్ కాబట్టి వారు పడే బాధలు ఏంటో మీకు తెలుస్తాయి కదా పెద్ద స్టార్ అయిపోయారు అనుకోండి మరి ఇలాంటి చిన్న స్టార్స్ ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు ఎవరో ఒకరు వస్తారు కదండి మీరు పెద్ద స్టార్ అన్నండి ఒకసారి మీరు పెద్ద స్టార్ అవ్వాలి మీతో మీరు తీసుకొచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద స్టార్ లు అవ్వాలి అది ఇప్పుడు నచ్చారు శిల్ప గారు నాకు థ్యాంక్ యూ శిల్ప గారు నమస్కారం అమ్మ ఆ రకంగా ఈ వారం మీరు రాకతో ఇంతమందితో మాట్లాడడం జరిగింది సో మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది హౌ డూ యూ ఫీల్ సార్ ఈ లైవ్ లో ఎలా అనిపించింది బాగా అనిపించింది ఇది కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది మామూలుగా ఇంటర్వ్యూ కాకుండా వీళ్ళ ఆడియన్స్ తో మాట్లాడడం వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఏం ఆలోచిస్తున్నాం మన గురించి తెలుసుకోవడం నిజంగా మంచి అనిపిస్తుంది సో వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీరు పిల్లగా వచ్చారు మీరు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించారు మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నా కూడా చాలా బిజీగా ఉన్నా కూడా బిజీ తెంపుకొని మా కోసం వచ్చారు సార్ మీరు అంత బిజీగా ఉన్నారు సార్ బిజీగా ఉన్నా కూడా వచ్చారు సో థ్యాంక్ యూ అండి నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ ఇంకో గెస్ట్ తో కలుద్దాం నమస్కారం